विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे आणि आजचं आपलं कंपाउंड कंटेनिंग नायट्रोजनचं हे तिसरं लेक्चर आहे लक्षात घ्या ओके याच्या अगोदर आपण काय एक्सप्लेन केलं डिस्टिंग्विश बिट्वीन प्रायमरी सेकेंडरी अँड टर्शरी नायट्रो अल्केन डिस्टिंग्विश बिट्वीन प्रायमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाय आणि आज घेतोय महत्वाची रिॲक्शन हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिॲक्शन आता लक्ष द्या कुठली रिॲक्शनमध्ये ना तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे ठीक आहे की डिग्रेडेशन का म्हणायचं हे पण तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे रिॲक्टंट कोण आहेत प्रॉडक्ट कोण आहेत हे पण तुम्हाला कळालं पाहिजे आता लक्ष द्या जर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुपला जर एन एच टू ग्रुप अटॅच असेल तर हे अमाइड आहे आणि इथं मी अल्किल किंवा अरिल ग्रुप घेतो मग या रिॲक्शनमध्ये अमाइड यूज करतो आहे आपण आणि तयार काय होत आहे अमाइन म्हणजे हा आर ग्रुप इथं अटॅच होतो आहे म्हणजे थोडक्यात एक कार्बन कमी होतो आहे म्हणजे या क्रिय या रिॲक्शनमध्ये रिॲक्टनमध्ये जेवढे कार्बन असतील प्रॉडक्टमध्ये त्याच्यापेक्षा एक कार्बन कमी असणार आहे म्हणजे इथं कार्बन चेनची जी लेंथ आहे ना इट रिड्युसेस बाय वन कार्बन ॲटम रिड्यूस होतं आहे म्हणून तर त्याला डिग्रेडेशन म्हणायचं मग यात काय होतं आहे अल्किल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुपकडून नायट्रोजनकडं मायग्रेट होतो हे लक्षात घ्या आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा ब्रोमामाइड म्हणलं आहे याचा अर्थ रिॲक्शन ब्रोमिन बरोबर प्लस इथं आपण एन ए ओ एच सुद्धा यूज करतो लक्षात घ्या आता जेईला प्रश्न आला होता की या रिॲक्शनमध्ये बघा दोनच वर्षापूर्वी आला होता तुम्ही चेक करा की एन ए ओ एचचे किती मॉलिक्युल वापरतात लक्षात घ्या आता मला ते आठवतं चार मॉलिक्युल वापरतात पण प्रश्नाची एक लेवल बघा ना मॉलिक्युल्स किती वापरतात हे विचारलं आहे म्हणजे एकदम इझी आता समजून घ्या मी आत्ता सांगितल्याप्रमाणं आता हे चेन रिड्यूस होणार आहे आणि इथं तयार होणार आहे प्रायमरी आमाईन काय तयार होणार सांगा प्रायमरी आमाईन पण मित्रांनो हे तयार झालं ना पण हा ग्रुप आहे अजून ब्रोमिन आहे अजून सोडियम आहे लक्षात घ्या मग या ठिकाणी तयार होतं सोडियम कार्बोनेट हे लक्षात पाहिजे एन ए टू सी ओ थ्री आणि ट्वाईस एन ए बी आर म्हणजे हे दोन एन ए आणि हे दोन एन ए माझ्याही लक्षात राहिले बरं का मित्रांनो की इथं चार एन ए ओ एच मॉलिक्युल लागतात तुम्ही पण तसंच लक्षात ठेवा ते बॅलन्स करायला तुमच्या लक्षात राहील आता समजून घ्या ऑक्सिजन एक आहे मग तो इथं तयार होतो आहे एच टू ओ जनरेट होतो आहे आता रिॲक्शन बॅलन्स आहे का ते बघूया आर आणि एन एच टू ओके आर एन एच टू एन ओ चार आहेत एन ओ टू सी ओ थ्री दोन इथं दोन सोडियम बरोबर आहे आता हायड्रोजन लक्षात घ्या की या केसमध्ये समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की या केसमध्ये चार हायड्रोजन आहेत किती हायड्रोजन आहेत चार म्हणजे मला इथं दोन न मल्टिप्लाय केलं पाहिजे आता ऑक्सिजन काउंट करूया हे दोन ऑक्सिजन आहेत हे तीन आहेत पाच झाले ऑक्सिजन इकडं बघा हे चार आणि हा एक रिॲक्शन एकदम बॅलन्स आहे मित्रांनो मग तुमच्या लक्षात आलं का हॉफमन्स ब्रुमामाइड डिग्रेडेशन रिॲक्शन या केसमध्ये तयार होतो आहे अमाइन ओके आणि यूज काय करतोय आपण अमाइड कार्बन चेन एक न काय होते रिड्यूस होते लक्षात घ्या रिॲक्शन एकदम इझी आहे मग बोर्डला काय होईल राईट शॉर्ट नोट ऑन हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन असा प्रश्न विचारतील एकदम इजी क्वेश्चन आहे मग आय होप तुम्हाला हे लक्षात आले असेल मित्रांनो चॅनल सबस्क्राईब करा मित्रांबरोबर शेअर करा धन्यवाद